Fala galera, Maurício Mendes da Academia do Baterista, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu quero te dar um presente. Você sabe da importância que é a gente saber ler partituras, toda a informação baterística do mundo está escrita em partituras. Todos os grandes nomes de, ba de bateria que criaram é, métodos, criaram metodologias de estudo, de, de ensino, eles colocaram isso e condensaram de formas de partitura, que é uma linguagem universal da música. Se você não lê partitura, você perde muitas oportunidades no mercado de trabalho. Se você consegue ler partitura, você vai abrir um leque de possibilidades para a sua carreira. Então vou te dar um presente, é uma aula introdutória de como você lê partitura. Amanhã eu vou lançar um vídeo aqui e vou abrir o meu desafio de 21 dias. Você vai passar 21 dias comigo e vai sair desses 21 dias já lendo sua primeira música na partitura. Vai ser um grupo fechado do WhatsApp com aulas ao vivo e aulas gravadas lá. Eu vou te explicar tudo daqui a pouco, beleza? Então assiste essa aula e comenta aqui se você gostou, comenta aqui qual o seu nível na partitura. Se você já leu um pouquinho e quer se aperfeiçoar, esse desafio também é para você, beleza? E não se esquece de clicar aqui em se inscrever no canal, ativar no as notificações e dar o seu joinha. Valeu, vamos nessa! Fala galera, beleza? Eu sou o Victor, eu tenho 15 anos e eu sou do Iperoa do Oeste, no estado do Paraná. Eu sou aluno do professor Maurício Mendes e eu venho aqui falar para vocês que eu participei do desafio de 21 dias, que é o curso de teoria musical. Para quem não sabe, esse curso é para a gente aprender a ler e a entender partitura. Eu entrei no curso sem saber basicamente nada de partitura. E agora eu estou saindo dele lendo. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. A gente estava vendo a aula de ontem, já estou conseguindo interpretar isso aqui. Estudando um pouquinho por dia, olha lá, enquanto eu estou tirando minhas músicas. Tô sempre dando uma olhadinha, decorando lá a, a posição de cada parte da bateria. E eu tô muito satisfeito com esse curso, porque eu entrei sem saber nada. Tô saindo tocando algumas músicas já. Já saí pegando algumas partituras e tocando por inteiro. Sem mesmo ter terminado, chegado ao fim do curso ainda. Eu sei que tem mais coisas avançadas e tudo mais. Mas olha, você pode olhar aqui e pensar, ah, é algo muito difícil e tal. Mas nesse curso aqui, o professor ensina passo a passo tudo que você precisa para entender isso aqui e saber o que fazer na hora certa. Super indico esse curso do professor Maurício. E não só esse curso, tenho conhecimento também dos outros cursos de, que ele nos proporciona. E eu sei que vale muito a pena, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula do curso Teoria Musical para Bateristas. Você está vendo aí. É uma partitura de bateria onde a gente vai começar a colocar a mão na massa. Aí você, você pergunta, pô Maurício, isso aí é complicado demais, esse tanto quantidade de símbolos, eu não sei nem para onde vai aqui. Calma que a gente vai começar do começo, não precisa você se preocupar, mas no final do curso você já vai estar tá sabendo interpretar tudo isso aí. Pode ter certeza que com dedicação, força de vontade você estudando, Todo dia um pouco, um pouco mais, você vai chegar nesse nível para ler esse tipo de, bater, de partitura. E aqui até que é um, um, são partituras simples, que você no final do curso com certeza vai ter, ter como conhecer tudo isso. Então vamos lá, vamos começar primeiro falando sobre o pentagrama. Aqui está o pentagrama mais conhecido como a pauta. Né? O pentagrama ou pauta musical é a disposição de cinco linhas paralelas horizontais e quatro espaços intermediários onde se escrevem as notas musicais. Então, isso aqui, essas cinco linhas, que fazem a partitura, é o pentagrama da partitura de bateria. Memorize bem isso. E a gente, a gente vê as linhas contando aqui, ó, da primeira aqui embaixo até em cima. A gente sempre conta assim, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Não é daqui de cima para baixo, não. É sempre daqui, ó, as linhas até em cima. E os espaços aqui são quatro espaços. Esse aqui é um espaço entre a 1 um e a 2, espaço entre a 2 e a 3, espaço entre a 3 e a 4, e espaço entre a 4 e a 5. Então, o pentagrama funciona desse, desse jeito. Ó. As cinco linhas e quatro espaços. E também... Existem as linhas e os espaços superiores suplementares e inferiores suplementares. Aí, vou te explicar como é que funciona aqui. 
quando existe alguma peça da bateria que não cabe aqui na, nessa, nessas cinco linhas e quatro espaços, você coloca linhas suplementares, tanto para cima como para baixo. E mais na frente, precisa se preocupar com isso agora, que mais na frente a gente vai estar tá falando sobre isso com mais clareza. Agora é para você memorizar. O pentagrama ou pauta musical é a disposição de cinco linhas paralelas horizontais e quatro espaços intermediários, onde se escrevem as notas musicais. Então aqui a gente temos cinco linhas e quatro espaços. Memorizou isso daí? Vamos lá, vamos seguindo. Agora a gente vai começar a falar sobre a, sobre a clave. A clave de percussão é que a gente vai usar. Por que a clave de percussão? Porque a gente vai ter o cuidado aqui de saber a partitura, que instrumento é para ser tocado com essa partitura. Por exemplo, existem a clave de Sol, a clave de Fá, a clave de Dó e existe a clave de percussão. Por que existe a clave de percussão? Porque quando ela é formada por esse símbolo aqui, ó, esses dois tracinhos aqui ou esse símbolo aqui. Essa clave é usada para todos os instrumentos de percussão. Como é como a infinita quantidade desses instrumentos, precisa padronizar as peças da bateria na pauta. Então é o seguinte, quando você pegar uma partitura de bateria, com certeza ela virá dizendo que é de bateria. Você olha primeiro a clave, isso aqui. Ó. Se for uma, uma partitura de outro, de outro instrumento, como por exemplo aqui, ó, uma partitura de piano aqui, ó. Essa partitura de piano vem com a clave de Sol, isso aqui é a clave de Sol, e essa aqui é a clave de Fá. Então quer dizer que aqui vai tocar algum, algumas notas diferentes dessas aqui. Então quando a gente coloca uma clave de percussão, ó, aqui, ó, ela vira aqui já uma, uma partitura de percussão. Quer dizer que o local das figuras não vai valer do mesmo jeito que, vai, que iria valer se fosse uma clave de Sol. Como por exemplo aqui. Ó. Na clave de Sol, esse espaço aqui é uma nota. Por exemplo, a nota Dó. Aqui é a nota Dó na clave de Sol. Se aqui for percussão, a clave de percussão, aí a gente vai para cá, onde a gente vai aprender a posição das peças da bateria. Então você já conhece a clave, que isso aqui fica logo no início da partitura. Isso aqui, chamado clave de percussão. A gente vai aprender agora onde ficam os símbolos das, das peças da bateria. Aqui, no, no terceiro espaço, ó, um, dois, três, entre o, o, o te, a terceira linha e a quarta linha, no, no terceiro espaço aqui, fica a caixa, vai ficar a caixa. No primeiro espaço vai ficar o bumbo, tá vendo? A gente vai escrever o bumbo no primeiro espaço. O chimbal vai ser ó, aqui na última linha, entre a última linha e o último espaço aqui, ó. E lembre-se, para você memorizar bem, toda vez que vier um x aqui é um prato. Tudo que tiver um x é considerado prato, entendeu? Tom vai na última linha, na quinta linha aqui. Tom 2, no último espaço. Surdo, isso aqui é uma bateria simples, né? Surdo, no segundo espaço. O prato de condução, ele vai vir na última linha aqui, tá vendo? Aqui o prato de ataque, você tá vendo que ele tá na, na, na linha sobressalente aqui para cima. Numa linha imaginária que a gente... Ele passou daqui, ó. Da quantidade de linhas, a gente tem que colocar um cortezinho aqui nele. Então, o prato de ataque aqui. E isso, isso sucessivamente, entendeu? Se for um prato mais agudo, aí vai depender de quem escrever a, bateria, a, a partitura para a bateria. O prato de ataque vai ter que ter esse, essa, essa linha aqui cruzando eles aqui. Porque se você for na última linha aqui, é o prato de condução. Quando ele vem com esse chapéuzinho aqui, quer dizer que é a acentuação. Quando você está acentuando o prato, você vai tocar na cúpula, tá vendo? Aqui é o prato de condução e aqui é a cúpula do prato de condução. E aqui embaixo a gente vem tocar o chimbal com o pé. Tá vendo o x aqui embaixo? Embaixo da linha do bumbo aqui, quando é o x, vai ser o chimbal tocado com o pé. Então essa é a notação da bateria. Uma bateria simples, né? Tom 1, tom 2 e surdo. 
Aqui a caixa no terceiro espaço, decore sempre isso. Caixa no terceiro espaço, bumbo no primeiro espaço, chimbal no último espaço, tom 1 no, na última linha, tom 2 no, no penúltimo espaço, surdo no segundo espaço, prato de ataque aqui, ó, no, na primeira linha sobre essa lente superior. Aqui o prato de condução na última linha, entendeu? Vocês viram a diferença do prato de condução para o chimbal? O chimbal fica aqui no espaço e o prato de condução fica na, na linha aqui. Aqui a gente coloca a acentuação, que é esse chapéuzinho aqui, para tocar na cúpula. E isso aqui é o chimbal tocado com um pouquinho de como funcionam as reuniões. Amanhã, segunda-feira, eu vou abrir as vagas para de segunda a oito a gente já começar o nosso desafio. Então, corre quando lançar o vídeo aqui amanhã, corre lá, clica no link, que serão apenas 20 vagas, que eu só posso dar conta de 20 pessoas para explicar detalhadamente. Beleza? Amanhã, segunda-feira, você vai clicar no link para você fazer a sua inscrição. Um abraço!